ఈ రోజు మనము పేక ముక్కలతో సగటు మధ్యగతము బాహులకాన్ని తెలుసుకుందాం మొదటగా కొన్ని పేక ముక్కలు తీసుకున్నాను చూడండి మరి మనము సగటును కనుక్కుందాం సగటు అంటే ఏంటి రాసుల మొత్తము బై రాసుల సంఖ్య మరి దానికంటే ముందు వాటన్నిటినీ కూడా మనము ఆరోహణ క్రమంలో అమర్చుకుందాము అమర్చుకున్న తర్వాత సగటు మొత్తం ఎంత ఉంది ఇక్కడ ఒకటి మూడు ఐదు ఐదు ఎనిమిది తొమ్మిది పది సో వాటన్నిటినీ కూడితే ఎంత నలభై ఒకటి మొత్తం ఎన్ని ముక్కలు ఉన్నాయి ఏడు ఉన్నాయి కాబట్టి నలభై ఒకటి బై ఏడు ఎంత వస్తుంది ఐదు పాయింట్ ఎనిమిది ఆరు మరి వ్యాప్తి చూద్దాం వ్యాప్తి అంటే గరిష్ట విలువ మైనస్ కనిష్ట విలువ గరిష్టం వచ్చి పది ఉంది కనిష్టం వచ్చి ఒకటి పది మైనస్ ఒకటి తొమ్మిది అవుతుంది బాహులకము బాహులకము అంటే ఎక్కువసార్లు పునరావృతమైనటువంటి రాశి ఏది ఉంది ఐదు ఉంది కాబట్టి బాహులకం ఏమవుతుంది ఐదు ఇప్పుడు మధ్యగతాన్ని చూద్దాం మధ్యగతం చూసేటప్పుడు ఈ చివర ఆ చివర ఉన్నటువంటి పేక ముక్కలను తిరగేద్దాము తిరగేస్తే లాస్ట్కి ఏమొచ్చింది చెప్పండి చివరిగా అంటే మధ్యలో ఏది ఉంది ఐదు ఉంది కాబట్టి దీని యొక్క మధ్యగతం ఏమవుతుంది ఐదు అవుతుంది ఈ పేక ముక్కలకు ఇంకొకటి కూడా చేరుస్తున్నాను ఏంటి ఆరు అనే సంఖ్య గల పేక ముక్కను చేరుస్తున్నాను ఇప్పుడు మధ్యగతం ఏమవుతుందో చూద్దాం ఓ చూడండి మధ్యగతం ఏమైంది ఇప్పుడు మధ్యలో మనకు ఐదు ఆరు అనే పేక ముక్కలు ఉన్నాయి అంటే ఇలాంటి సందర్భంలో మనము మధ్యగతాన్ని ఈ రెండిటి యొక్క సరాసరి తీసుకుంటాం అంటే ఐదు ప్లస్ ఆరు బై రెండు ఐదు ఆరు ఎంత అవుతుంది పదకొండు పదకొండు బై రెండు ఎంత ఐదు పాయింట్ ఐదు అంటే ఇక్కడ మధ్యగతం ఏమి అంటే ఐదు పాయింట్ ఐదు మనం గమనిస్తే మధ్యగతం కనుక్కునే విషయంలో రాసుల సంఖ్య బేసి సంఖ్య అయిందనుకోండి ఒకే ఒక రాశి మనకి ఏమవుతుందంటే మధ్యగతం అవుతుంది అదే రాసుల సంఖ్య సరి సంఖ్య అయితే మధ్యలో ఉన్నటువంటి రెండు రాసులు మనకు మధ్యగతం అవుతుంది అలాంటి సందర్భంలో వాటి సరాసరిని అంటే రెండింటినీ కూడి బై రెండు చేసి వాటిని మధ్యగతాన్ని మనము తెలుసుకోవాలి